ഹനായ ഫദുൽ ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് അഷ്റഫുൽ ഖലീഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫദുലേ ജനങ്ങളോടൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി പറയ് എല്ലാവരും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും സുഹാബികൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾക്ക് പനിയാണ് നല്ല പനി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ നബി ഞങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറി ജുമാക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറാ നബി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലഭി നിങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറും സൊല്ലം എന്നിട്ടാ പറഞ്ഞു കൊത്തുവ നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല കൊത്തുവ അല്ലെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിലും ലഭി നിങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറി ചൊല്ലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ ജനങ്ങളെ الا فمن كنت جلت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد من صحابികളെ ഇനി ഒരിക്കലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുവരില്ല ദീവിന്റെ അവസാനത്തെ സംസാരമാണ് സുല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബികളെ ഇനി ഒരിക്കലൂടെ ഈ മഖാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുവരികയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തു വന്നിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അല അറിയണേ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പുറത്ത് ശരീരത്തിലങ്ങാനും ആരെയെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പുറമിതാ എന്റെ ശരീരമിതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പകരമെടുത്തോളൂ പനി പിടിച്ച നബിയാണ് ഈ പറയുന്നത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പൈസ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പൈസ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ പൈസ എവിടെയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടതെടുക്കാം ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും അഭിമാനം ക്ഷതം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അഭിമാനം ക്ഷതം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിമാനം ഇതാ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോളൂ ബീബ് പറയാണ് സൊല്ലാഹിസ്ലം ഞാൻ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികാരം എടുത്തോളൂ എന്നോട് എന്റെ അഭിമാനം ഇതാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക അതാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം കളിയാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം മൈക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയാം ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ സാക്ഷി അള്ളാഹു സാക്ഷി നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അതിനൊന്നും നമ്മുടെ അമ്മൽ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണില്ലല്ലോ അവരെ അമ്മൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ അമലിന് അർഹരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റബ്ബെ കുറച്ച് അമ്മലൊക്കെ ഒരുത്തർ തരാന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളോട് അത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെ ചീത്ത പറയുള്ളൂ എന്നാ കാരണം അവരെ അമ്മല നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തല്ല പൈസ അല്ല അത് കുറെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ ചെവിയിൽ പറയുമ്പോ അത്രയും ആളുകളോട് ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്റെ ഒക്കെ കൂലി വാങ്ങി ചെറുതാണോ ഓരോ ആൾക്ക് പകരം കിട്ടും പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കാണ് പുറത്തു കൊടുത്തു അതിനൊക്കെ പകരം അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരല്ലേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ നീയത്തുകൾ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അഭിമാനം എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം ഇതാ അടിച്ചോളൂ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും സമ്പത്ത് വാങ്ങി തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിമാനം ഇതാ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലില്ല ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാ ولا يقول ان قائل ارم പറഞ്ഞ പോവണ്ട ഇന്നി അഖ്ശ ശഹ്ന വെറുപ്പിനിക്ക് വിഷമമാണ് വെറുപ്പിനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറയണ്ട എന്നെ വെറുക്കുമോ അത് പേടിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അല അറിയണേ വ ഇന്ന ശഹ്ന അലൈസത് മിൻ ശഹ്നി വെറുക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയ നമ്മളും നബിയെ പിൻപറ്റണം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ വെറുക്കണ്ട ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വെറുത്തു നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ മുഖം നോക്കാതെ പറയേണ്ടി വരും വലിയ വലിയ ഫിറ്റനകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും വ്യക്തികളെ ആക്ഷേപിക്കൂല പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഈ ദീനിന്റെ മസുൽഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ മസുൽഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേറൊന്നും അത് ലക്ഷ്യമില്ല
ഇവിധങ്ങൾ പറയുന്നു വെറുപ്പന്റെ സ്വഭാവമല്ല വെറുക്കുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവമല്ല എന്റെ രീതിയുമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ അവനവന്റെ അവനവന്റെ ഹക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആളാണ് നബിയെ അങ്ങനെ അടിച്ചു അങ്ങ് എനിക്ക് അടിക്കണം അങ്ങനെ സമ്പത്തെടുത്തു അങ്ങയുടെ പൈസ എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങയെ ചീത്ത പറയണം എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ടോ അവരോടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നു എനിക്ക് അവരെയാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആരെയും ഗുൽമ ചെയ്തതായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതി പറയപ്പെടരുത് ഞാൻ ആരെയും ഗുൽമ ചെയ്തു എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലണം അതുകൊണ്ട് സുഹാബികളെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സുഹാബികളെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്ക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കുന്നവരോടും ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ല വിഷമവുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം എന്ത് ബാഹുൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരൂല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം എന്നാണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കലേ ബാധ്യതയുള്ളൂ മാപ്പ് തരൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിക്ക മരിച്ചു പോയി പോണ്ടെ കബൽ പോയി കിടക്കണ്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടം സന്തോഷകരമാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് മിമ്പലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നു നബിദങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഐശ്വർയുടെ വീടാണ് തൊട്ടടുത്ത വാതിൽ തുറന്നാൽ കിട്ടുന്നത് ബീവിയുടെ വീടാണ് പനി ബാധിക്കുന്ന നിബിതങ്ങൾക്ക് ശരീരം മുഴുവനും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പനി മുച്ചനിബിതങ്ങൾ മുച്ചനിബിതങ്ങൾ പനി ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് വിരിപ്പിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ പനി വരുമ്പോൾ നബിയെ ഞങ്ങളിൽ രണ്ടാൾക്ക് പനി ബാധിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ നബിയെ രണ്ടാളുടെ പനി പോലെ അങ്ങനെ അനുഭിക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ശക്തമായ ഡബിൾ അനുഭിക്ക് പനി വരും നമ്മളെ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബല അങ്ങനെ തന്നെ എന്തിനെന്നറിയോ രണ്ട് പനിയുടെ കൂലി അള്ളാഹു എനിക്ക് തരാനാണ് ഹബീബ് അങ്ങനെ പറയാ ഇന്നല്ലോ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലോ എനിക്കല്ലോ ഒരുപാട് വേദന തന്നല്ലോ എനിക്കല്ലോ ഒരുപാട് ചൂടെന്റെ പനിക്ക് തന്നല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ടാൾ പനിച്ചതിന്റെ കൂലി തരും ഒരാൾ പനിച്ചതിന്റെ കൂലി ഒരു പനിക്ക് രണ്ട് പനിയുടെ ചൂടില്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് പനിയുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂലി തരാനാണ് സ്വഹാബികളെല്ലാം ഹബീബിനെ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാക്കുന്നു ആ മെഹ്റാബിലേക്ക് ഹബീബ് ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കണം ഹബീബിന്റെ കീഴിൽ ഹബീബിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് മൂമികളായി നിസ്കരിക്കണം ഇഷാഇന് വരാൻ നിൽക്കുന്നു ഹബീബിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിരുപ്പിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിബിതങ്ങൾക്ക് വരാൻ താമസമായപ്പോ എല്ലാരും പറയാൻ തുടങ്ങി നബിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാവണം സുഹാബിമാർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതുടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇമാമ് വന്നിട്ടില്ല ഹബീബ് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബ് ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ ആയിഷ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കരിച്ചോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബിയെ അവരാരും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങ് വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹാബികളോട് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സുഹാബ എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് മെഹ്റാബിലേക്ക് നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാമാവണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വലിയ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം എന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരുപാട് ബക്കച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അലൈവസല്ലം ശരീരം പനിച്ച് പനിച്ച് വിറക്കുകയാണ് ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ശരീരം തണുത്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കി സൊല്ലാഹു അലൈവസല്ലം വിരല് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചത് മതി വെള്ളം നിർത്തി ഹബീബ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് 
ദീപ് എഴുന്നേൽക്കാൻ കൈകുത്തി നിന്നപ്പോഴേക്കും ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി സൊല്ലാഹിസ്ലം പനിയുടെ ശക്തി കാരണം സുഹാബത്ത് നോക്കുകയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു കുടവയർ പോലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ഹബീബായ നിബിധങ്ങളാണ് പനി ബാധിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ വീഴുന്നത് ഹബീബിന്റെ ബോധം തെളിയുന്നവരെ അവർ നോക്കി നിന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്റെ സുഹാബികൾ നിസ്കരിച്ചോ നോക്കണം ഹബീബിന്റെ ചോദ്യത നിസ്കരിച്ചോ അങ്ങയെ കാത്തിരിപ്പാണ് നബിയെ അങ്ങ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരൊക്കെ പള്ളിയിലുണ്ട് ഹബീബൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്റെ തലയിലോട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുമോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കഴിയുമോ എവിടേക്കാണ് ഈ പറയുന്നത് ആയിഷ ബീവിയുടെ റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ് ആ പള്ളിക്ക് ആ ഹബീബിന് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത്ര വലിയ ക്ഷീണം രണ്ടാമതും ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പുണ്യനബി വിരലുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരീരം തണുത്തെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മതി 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 എന്ന് കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു അവര് നിർത്തി ഹബീബ് കൈകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ തടവി ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിബിതങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും മുഹുമിയാലേ ഹബീബിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിബിതങ്ങൾ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു സൊല്ലാസ്ലം കണ്ണു തുറക്കുന്നവരെ സുഹാബിമാർ ആ പുണ്യ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഹബീബ് കണ്ണു തുറന്നു ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പഴയ പോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ നിഷ്കരിച്ചോ ഇല്ല നബിയേ ഇല്ല നബിയേ ഇല്ല നബിയേ അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ധർമ്മസമരം ചെയ്ത ശരീരമാണ് ഹബീബിന്റേത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്കരിച്ചിട്ട് കാലിൽ നീര് വന്ന കാലുകളാണ് ഹബീബിന്റേത് അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിപ്പോയത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹബീബിന്റെ റുബാഴിയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയത് ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നെറ്റിയിൽ ഹബീബിന് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റ മുറിവുകളുടെ അടയാളമുണ്ട് അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അബാധത്തിന്റെ ആനന്ദം അറിഞ്ഞ ഹബീബാണത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂന്നാമതും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നവരോട് പറയണം അവർ ഇമാമായി നിൽക്കട്ടെ മെഹ്റാബിലേക്ക് എനിക്ക് പകരം സുദ്ദീഖ് എന്നവര് നിൽക്കട്ടെ ബിലാൽ എന്നവര് ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുന്നു സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഹബീബ് നിന്ന് മെഹ്റാബിലേക്ക് ആദ്യമായി ഹബീബ് അടുത്തുണ്ടായിരിക്കെ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ ഖുറാൻ ഓതി സുഹാബത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശബ്ദമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കണ്ഠമിടറുകയാണ് കരയുകയാണ് ശുദ്ധീകൃതി അള്ളാവന്നു ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളൊക്കെ പോയി സുബൈ നിസ്കാരം വന്നു ശുദ്ധീകരണവർ തന്നെ ഇമാമ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കുന്നു മുത്തനിബിധങ്ങൾ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അബ്ബാസ് എന്നവരെയും അടീതങ്ങളെയും നിബിധങ്ങൾ വിളിച്ചു അബീബായ നിബിധങ്ങളെ നിവർത്തി ഒന്ന് ഇരുത്തി അവിടെ നിബിധങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കാലിങ്ങനെ മണ്ണിൽ തൂക്കിയിടുന്ന പോലെ നടന്നു റസൂലുല്ലാസ്ലം വീടിന്റെ ചെറിയൊരു കർട്ടനിലൂടെ ഹബീബ് നോക്കി സുഹാബത്തിനെ നോക്കി സൊല്ലാഹി സുഹാബികളെ കാണുമ്പോൾ അവർ സുബഹിക്ക് വന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെ ആ ക്ഷീണിച്ച ലഭിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഹബീബിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫിറാഷിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് നിമിതങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ് ഐഷബീബി പറയട്ടെ ഹബീബിനെ ഞാൻ കണ്ടു ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം എന്റെ മടിയിലാണ് ഹബീബ് തലവെച്ച് കിടക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ മരണ നേരം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈയിടുകയും കൈകൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ തടവുന്നുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ മുഖം തടവുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് 
എന്നിട്ട് പറയുന്നു മരണത്തിന് ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ റൂഹ് ശരീരത്തിന് പോവാൻ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമറിയാൻ തുടങ്ങി അവര് പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്തേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പറ്റിയത് ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പയുടെ വിഷമമേ എന്ന് വഫാച്ചാകുന്ന ഹബീബിനോട് ഹബീബിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ കേൾക്കുമ്പോ ക്ഷീണിച്ചു കടക്കുമ്പോ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കാണുന്ന നേരമായിട്ട് കൂടി ഉച്ചരിഭിതങ്ങൾ മോൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് വിഷമമില്ല ഫാത്തിമ ഉപ്പായുടെ വിഷമം ഇന്നത്തോടെ തീരും ഉപ്പയുടെ വേദന തീരും ഫാത്തിമ ഉപ്പയുടെ അസുഖം തീരും ഫാത്തിമ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് വേദന വേദനകളില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പറയുകയാണ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ മുഖം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു എന്റെ റസൂലിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ എന്റെ ഹബീബിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നബി പറയുന്നു ലാഷാദൊന്നും പറയണ്ട ഐഷ പറയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരമമായ സാമീപ്യമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിഷ ഇന്ന് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആയിഷ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജിബിരീലിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ഇസ്രാഫീലിനെ കാണാൻ പോകുന്നു മീഖായിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്ന് ആയിഷ ബീവി എന്റെ രോഗം ഷിഫയാകാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന് യാത്ര പിരിയുകയാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാസല്ലം അവസാനമായി നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ അവസാന വചനങ്ങളാണത് ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അള്ളാഹു ശബിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകളെല്ലാം അവര് സുജൂതിന്റെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം അള്ളാഹു ഇസ്രയേൽ മക്കളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും അള്ളാഹു ശബിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരല്ല ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അവരുടെ ഖബറുകൾ തപറുക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അവരെ തപസ്സുല് ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അമ്പിയാക്കന്മാരോ ഔലിയാക്കന്മാരോ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല ആരാധിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളവരുമല്ല ഇബാദത്തു ലില്ലാഹിങ്ങൾ അവസാനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഖബറുകളെ പള്ളിയാക്കി വെച്ചവരോട് അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്ന് ഹബീബുനാ നിബിതങ്ങൾ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഷിർക്കിലേക്ക് പോയ ഗുരുതരമായ ഘട്ട നിബിതങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ് വഫാത്താകാൻ പോകുന്നുവെന്ന സൂചന അതിലുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഖബറുകളെ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു മസാജിതുകളാക്കി അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സഹാബിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാന മുത്തലിപിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ഓർക്കണേ ഉമ്മച്ചികളെ നിസ്കാരം മറന്നു പോവല്ലേ ഒമാമലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അധികാരം തന്ന നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ പാർക്കുന്ന അടിമകള് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകള് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാര് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയികള് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഉച്ചരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു അമ്പിയാന്റെ നേതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഹബീബുനാസൂലും 
حريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نسكارتن بشيطل جماعة نسكارتن إمام ذلكان الله عقره تل حبيبان ابن انجل قدت وبدايش انجل قدت نوك وفسان نيرم آية پو يلا مدى بادقل ترك غيان آرود انجل من يان اند انجل من شايد تشند انجل ما پاکن ين حبيب ما پو جود تشل ابن انجل صلى الله عليه وسلم اند راحة الله مرنم آن پر شدد ما آية مخت نند پنجر يلا آدم اتشند سحابي قل خند اللل پر شدد ما آية حبيب اند شريرم مون دي بسمان سحابي مار ودا بچه دا مرو جيا دا سحابة تندو ريجت هادا انا يا ايرنو خليفة آران حبين دا کال سيشم آران امت نا نئي كيند دا ادل تيرمان ما واد حبيبين مرو جيا دا ين سحابي قل تيرمان چو حبيبين دا شريرة تلن سگندم ورو غيا آن مون دي بسمت شريرة تلن سگندم اللہ دا بچن دم وند اللہ اضلمت المدین یوم توفی رسول اللہ حبیب آئی نبی دنگل لوگ توڑے پیٹا پرنج ان مدینہ کی رٹھا ارنو مدینہ ایلن پگل انڈا ایٹل مدینہ ایڈا پگل انڈ بولم ویڈچ ملیا ارنو ون انس ابن مالک رضی اللہ فینہ نوکنم سور ندکات دکنڈ اللہ پربھئی اللہ تدکنڈ اللہ حبیب ان پربھ نٹھ پڑم بول اوڑا پن پربھ وینڈا تنورت المدینة یوم دخلها رسول اللہ حبیب آئین بدنگل ہجر جیدن ربی اللول مدینة لیک ورم بول مدینة کے وڑی چمائی رنو ین پرشد درائے سحاب مار حبیب وفا چائے پول پگل ان بول مرٹائی رنو حبیب ہجر جید کڑن ون پو ریاترک بول وڑی چمائی رنو چوبلے چند عمشم من اللہ ایرول اللہ تور راتری مدینہ الکڑین جد یننانو حبیبی نے تولع البدر جل سوگر چد انہا ایرنو حبیب وفا چائے پو صدیق رضی اللہ ون پرنی اللہ یا رسول اللہ ویلہ پودپ موڑی کڑکن حبیبی نے مرنت تند سمیت کنان گڑنی اللہ صدیق انہا ورک ورل فم دور یا ایرن اوڑی ون حبیب وفا چایو ین ستری گری کان ورم با ستری گر دنگ اللہ مخت وستر نیکیٹ آ پر شد ما ین اٹھیل چمبچ گونڈ پرنگ اللہ یا رسول اللہ نبی سبت حیم و میتا جیوی چھلی کم بوڑم مرچ گڑا کم بوڑم نبیے کین دور سگند منگیک انگ نل ورلو جیوی چھلی کم بوڑم مرچ گڑا کم بوڑم یند سگند ہم نبیے ننگل کند آمکت چھم بچو صدیق رضی اللہ فعنہو ان تان سحابت نوڑ ولم برم جیون ند رمران دور نڈکن نوڑ پنی لوڑ اند رسول وفا چاہی اند پرنیا لیان ور تلوٹم اللہ عمرے حبیب پوئی عمرے رسول اللہ پوئی عمرے حبیب نمبر اوڑ یاتر پرنی عمرے آرانی نی نمو کھلد عمرے اللہ ویند حبیب ان اللہ کھنڈ بوئی عمرے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول حبیب اللہ ویند دودر اللہ یو مرے حبیب انگن یاد مری چلے آنو برای اند حبیب ان مری کھنڈ یو اللہ اند دودر اللہ حبیب من شرائی جنی چور اللہ حبیب اللہ ویند عبد اللہ یو حبیب وفا چاہی تند اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم حبیب دنگل کل پھڑ گئے وفا تاو گئے چیدال دنگل پورن دلنج نڈک گئے آنو ین وشد قرآن لے آئے تو دم بڑھ لے سحاب مار الفد پٹھ دے حفظی انگل آئے سحاب مار پرنج لے انگل آئے تا قرآن لنڈو اللہ حدہ کا پرنج بچرنو حبیب یاتر آگو من اللہ آدھے میں آری چرنو سحاب تن تا انگان گڑی نیلہ من صحبتہ مصیبہ ننگل آرکنگلوں یندنگلوں پری چھننگل ورم بو کچھا وڑم پولنج بوگم بو جولی نٹھ پٹ بوگم بو آریو گتن بگرم اللہ ہو چالے روگنگل ترم بو مکھڑی لوڑا پری چھنم درم بو ناٹلی وشمنگل انڈاگم بو ننگل اورکنے فلید کر مصیبتہ بی نیان مرچ بو اند دلوڑے نیان وفا چا اند دلوڑے امتی ننڈا آئے نشتم اترائیان پری چھنم اترائیان 
കാരണം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുസീബത്ത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് ിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഹാബിമാർ ഓരോരുത്തരായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതമുള്ള മരണമാണ് ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടേത് അമറുബുൽ ഹസാബ് എന്നവരുടേത് ആഹു നമ്മുടെ മരണമൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന റൂമിലേക്കാണ് മഹാനായ മറുഹവും ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ അലിമീങ്ങളിലും സാധാത്തിങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭൻ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ അവഫാത്താകുന്ന റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഒന്ന് പുറത്തു പോവണം ചില ആളുകൾക്ക് വരാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കണം പുറത്തു പോവണം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരിൽ ഒരാൾ അന്ന് ഷൈഹുനയുടെ കൂടെ റൂമിലുണ്ട് നന്ദി ദാരുസലാമിൽ പഠിച്ച ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനുണ്ട് ഷെയ്ഹുനയുടെ ശിഷ്യനുണ്ട് അവിടെ മഹാനവറുകൾ വഫാസാകുന്ന സമയം എല്ലാവരോടും പുറത്തു പോവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഇവിടെ ചില ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കണം അവർ മനുഷ്യരല്ല അവർ ജിന്നുകളല്ല അവരെ ശംസുൽ ഉലമക്കല്ലാതെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബീകളായ മാലാഖമാരുടെ ഹദ്രത്തായിരുന്നു മാലാഖമാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് മലക്കുകളെ കാണാൻ കഴിയുമത്രേ മരണമാസന്നമാകുമ്പോ ഇന്നു ജ്യേഷ്ഠ <laughs> ജ്യേഷ്ഠനോട് ചോദിച്ചു അല്ലൈക്ക എന്താ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതാൻ കാരണം ഇത് കൂലി കിട്ടാൻ ഓതുന്ന ഓത്താണോ അതല്ല അള്ളാഹുനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചവര് അമ്പിയാന്റെ കൂടെയാണ് നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇന്നേരം നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് ഞാനിത് വെറുതെ ഓതിയതല്ല ബൽ അറാ റസൂൽ അള്ളാ മുഹമ്മദ് നബിയ ഞാൻ കാണുന്നു യദുഹുലി ഹബീബദ എന്നോട് ചിരിക്കുന്നു ഹബീബദ എന്നോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ റസൂലിനെ കാണുന്നിതാ യുബശൂനി ബിൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് മഹാനവറുകളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് എന്നോടതാ എന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഹബീബിനെ കാണുന്നുണ്ട് നബി എന്നോട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മരണ നേരത്ത് പറഞ്ഞ ഹിജറ നൂറ്റൻപതിൽ വഫാചായ മഹാൻ ഹസനുബിനു ഹയ്യറുദിയല്ലാഹു അറൽ മലായിക മലക്കുകളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അറൽ ഹൂറൽ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് കണ്ടു ലാഹുവേ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അത്ര പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനേ ദുന്യാവിൽ ഒച്ചപ്പാടുകളെ കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ബഹളങ്ങളെ കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനമോ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമോ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളോ അധ്വാനമോ എല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നറിയുന്ന നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയം ലാഹയില്ലെന്നുച്ചരിച്ച് ഉദുവോടുകൂടെ ഹിബിലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നല്ല റാഹത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ കഴിയൂ അവിടെയല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളം എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട്ടെ ആരാണ് സത്യവിശ്വാസി ആരാണ് മുമ്മിൻ 
എവിടെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടുകളിൽ ആർക്കാണോ പുഞ്ചിരിയുള്ളത് അവരല്ലേ മുമ്മിൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടെന്താണ് മരിക്കുന്ന സക്കറാത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ദൗർഭാഗ്യവാൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല യുവാവ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മയ്യത്തിന്റെ മീത വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ മയ്യത്ത് കറുകറുത്ത കരിക്കട്ട പോലെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സമകാലികരായ അലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള അലിമീങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാളുകൾ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് കറുത്തിരുണ്ടു പോയി കറുത്തിരുണ്ടു പോയി മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി എന്തേ കാരണം നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു നിസ്കാരം എന്ന സംഭവമേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല കൈകാലുകൾ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി വഴങ്ങാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ബൈക്കിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിന് പോയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലബിന്റെ ഒരുപാട് സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത മനുഷ്യൻ നല്ല വെളവെളുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളമൊഴിച്ചപ്പോഴേക്കും കരിക്കട്ട പോലെ കറുത്തുപോയത് അള്ളാഹുവേ ഹൃസുനുൽ ഹാസിമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനേ ഹൃസുനുൽ ഹാസിമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനേ എപ്പോഴും മദ്യശാപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ മദ്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂ ക്യൂ പോലെ മദ്യശാപ്പിന്റെ ബിവറേജിന്റെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ട് കുപ്പിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വല്ല പൊണ്ടിച്ചേരിയിലോ മാഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലോ വളരെ കൂളായിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നും കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ആരാരും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നൈറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടും മദ്യപിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ കള്ളു കുടിച്ച് മതോന്മത്തരായി ജീവിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നാവിലും ചുണ്ടിലും ചുണ്ടിനടിയിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും അല്ലാതെയും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സക്കറാത്തിൽ മോനെ ഒന്ന് കെളിമ ചൊല്ലു മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി നീ ആദ്യം കുടിക്കൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് മതി നീ ആദ്യം കുടിക്കൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് മതി നീ ആദ്യം കുടിക്കൂ എന്നിട്ടേ ഞാൻ കുടിക്കൂ എന്ന് അവസാന വചനം ചൊല്ലി മരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമേതോ ആ കർമ്മത്തിലാണ് അള്ളാഹു ചാലവർക്ക് ആക്കിപ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ ഇമാമുമാരെ ഇമ്മച്ചുകളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ സാധാരണക്കാരെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ സമ്പന്നന്മാരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയും നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മരണം വ്യഭിചാരം എപ്പോഴെങ്കിലും ആരും കാണാത്തിടത്ത് പ്രവാസികളായ കുടുംബങ്ങളുടെ കുടുംബിനികളെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കഴുക കണ്ണുമായി നടക്കുന്ന പിശാച്ചിന്റെ കോലങ്ങൾ നാടുകളിൽ ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണം നിങ്ങളുടെ ചാരിത്ര്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ തൊടാനോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു പ്രേമത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോവല്ലേ സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയ ഒരു ഇണയെ നിക്കാഹിലൂടെ സത്യസന്ധമായി സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷകരമായ അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന്റെ പകരം റോഡിലൂടെ നാടിലൂടെ കോളേജിലൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സർവ കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ കണ്ണോടിച്ച് കണ്ണുകളെ മനിലമാക്കുമ്പോ ഒന്നോർക്കേണമേ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ തന്നെയും അല്ലാമുൽ ഒയൂബായ അള്ളാഹു അത് കാണുന്നില്ലേ ആരും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് വാതിലടച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒരു തിന്മ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അച്ചാക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മരണം നൽകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തെടുക്കാൻ കാണുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ അരികത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ കാണുക അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധം നൽകണേ തമ്പുരാനെ വ്യഭിചാരം സ്വകാര്യമായിട്ട് ആനന്ദിച്ച് തിന്മാരും കാണുന്നില്
ഒരു പ്രവാസിയായ സുഹൃത്ത് വ്യഭിചാരം സ്വകാര്യമായി ചെയ്തിട്ട് തന്റെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏതോ ഒരു നാട്ടുകാര് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് സ്വന്തം കാർ പാർക്കിംഗിന്റെ അർബാബിന്റെ മുതലാളിയുടെ കാർ ഷെഡിൽ വാഹനം കയറ്റി വെച്ച് എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാതിരാത്രി ഏതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി കള്ളുകുടിച്ച് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് കാറ് അകത്തിട്ട് കാറ് ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹറാമ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പിടിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്ക് മറക്കാൻ നേരമായോ അള്ള പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ആരാരും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷട്ടർ താഴ്ത്തി വാഹനത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനില്ല എ സി ഓണാണ് പക്ഷെ ഇവരറിഞ്ഞില്ല വാഹനത്തിന്റെ പുക പുറത്തു പോവാൻ കഴിയാതെ എ സി കുള്ളിലൂടെ കാറിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് മരം മയക്കത്തിലാണ് ഉറക്കത്തിലാണ് നേരം പുലരുവോളം കാർ ഓണിൽ കടന്നു രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങിപ്പോയി വിവസ്ത്രരായി വസ്ത്രമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കാർബൻ ശ്വസിച്ച് ആ കാർ ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കാറിനുള്ളിൽ കിടന്ന് നഗ്നരായി ായി മരിച്ചുപോയ രംഗം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരമമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ സംഭരാന് എത്ര വലിയ അപകടമാണത് പുക വീരുമ്പോഴാണ് കാർഷഡിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ പുക വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അത് ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് അകത്ത് കാർ കിടക്കുന്നത് പുക നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഷെഡിലൊന്നാകെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാർഷഡ് ആയിരുന്നവത് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഹറാമിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വിചാരം ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്തെ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു തിന്മ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ തിന്മയിലായി മരിക്കാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് പരലോകമുണ്ടെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ അള്ളാഹു ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ഓർമ്മയില്ലാതെ തിന്മയെ താലോലിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുക അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്ന മരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിന്മയിലാണെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് വായിലും വെച്ചിട്ടാണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ ഒരു അപകടത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്കൂളുകളിൽ ഹൈസ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകൾ മുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലോബികളുണ്ട് ഓർക്കേണമേ നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങാനും മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്രായക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ സങ്കടം എന്തിനു വേണം അങ്ങനത്തെ മക്കൾ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ദമ്പതിമാരെ മക്കളില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ വഴിവിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നതിനേക്കാളും ഹൈർ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ജനിക്കാതിരിക്കുന്ന നേമച്ചാണ് സങ്കടപ്പെടല്ലേ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിപച്ചാണ് അള്ളാഹു ചാല നല്ല കൺകുളിർമയുള്ള കബറിന്റെ മീത വന്ന് ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു വേദി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ദമ്പുരാനേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെയും മരണങ്ങൾ നല്ല മരണമാക്കി തരണേ ദമ്പുരാനേമ നല്ല ഒരു മരണം റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോളൂ അല്ലാത്ത അതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഗതിയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അവസാന നേരത്തെ മരണമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഹസുനുൽ ഖാത്തിമിനെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നൽകണേ തമ്പുരാനേ മജൂസികളുടെ രാഷ്ട്രം തകർക്കുകയും മഹാനവറുകൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ മജൂസികളിൽ നിന്ന് ഹബീബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടതോഴനായ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹുവിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലനുണ്ട് ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനുണ്ട് അബുലുൽ മജൂസി എന്ന് പറയുന്നവൻ മദീനയിലാ ജീവിക്കുന്നത് ആസുകല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കല്ലിന്റെ മീത മറ്റൊരു കല്ല് അതിനിടയിൽ ഗോതമ്പ് മണി വെച്ച് ഒരസുമ്പഴാണെന്ന് ഗോതമ്പ് അരയ്ക്കാൻ വെച്ചുള്ളൂ രണ്ട് വലിയ കല്ല് ഒന്നിന് മീത മറ്റൊന്ന് വെച്ചുള്ള റഹ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഗ്രൈൻഡർ അതുണ്ടാക്കുന്ന പണിക്കാരൻ മദീനയുടെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഇവനെ കണ്ടപ്പ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബൂലു നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറക്കുന്ന ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ശരിയാണോ കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന കല്ലുകള് നിനെ കൊണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നീ അത്രക്ക് നിപുണനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ എന്ന് ഫാറൂഖ് എന്നവർ ചോദിച്ചപ്പോ മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട് അബൂലുലുവ മഹാനായ ഫാറൂഖ് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ബല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും 
تحدث الناس بها أهل المشرق والمغرب عمر ينقل كبيرنا ننقل كلن دا كان بوغندن ده آ كلن كورش مشرق والمغرب لهم لا مدبنا لعلهم نالا سمسار من داعم أنغنا تور كلن ور غريندر إنجا كلن يا ننقل كبيرني وركان ديرماني تشون ده من مهانا برالك كلن بلان عند يا نايبن برا يوند ده فاروق رضي الله تعالى عنه أدت الله برود نوكيت برانيو توعدن العبدو يادي ما ينن بيدي بيكوندن ده Iban ini biasa ni perlu tuh nunda. Faruk rali Allah ku cahalan ku. Bahana fergal sopnam kan di tuh nunda rali Allah ku. Orang kodi, mud tawanam bahana fergal ku tuh nunda kan di tuh nunda. Bahana fergal paranyu, inna ada o kallan beran tuh nunda. Adine biakya ni cuci tuh nunda. Faruk rali Allah ku. Ia di mayan, ia di mayan. Bahana ya faruk kan nunda beran. Kallan iru dalam murcha yulah katti unda kiyad. A katti il besam jertu. Kutin dia agak ada orang tu mari cilenggil, blood di luar eh, vesem kalau tu boleh tenggelam, petan tu mari kerana mana mana benda pelan eh, faru kan dengan niskar itu ni baru nu, niskar itu ni baru nu, supaya niskar itu ni, ramalan tu baru ada niskar itu ni imam, mana beragil, mana beragil, ya kamu tu guru kami ni peranju. Sahabikal allah am pergi lundeh Madinah ilai walere ceri yore pali i tapan awalgal marat yore mehrab a mehrab ilik Habib inde sahida ya sahabi Umar bin al Khattab sahidul mehrab mehrab il sahida wan bogun nafaru kan nawere subhin iskhar tilik gadak kumbaran Abu Lulu atul majusi kadan nawere nade petan nawanu Umar nawere da white chat mahan nawere da nabi ke mahan nawere da khairit Inu mud kutu galan aku tiada, ada tiul la muri betu, suhae bigalan lam pedi cuboi, mahana ay faru khanda beri niskar tiul tenne tarde vinu, mahana bola paranya wakandan, abir cehil wakan amrullahi qadaram qadura, Allah we ni urikarim tiri mani chal, adu nadakku melu pada cebene inu paranya tarde vinu faru kerudi Allah wenhu. وحانا برغل چوديك ما يرن ربي نود اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك نند پرشد تراي نبيود حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل عند بشم انغل لن مدينة يل اي مدينة يل شهيد آوان اللهم ويني نك توفيق نلگنه آدعا کر پتیگ دا یونده مدینة يل شهيد آوغا مكة يل شهيد آوغا ينوك پرنجال سادت دا ولنه قرب اللہ بشيم मान कारणम मक्के इलम मदीने इलम युद्धम न डकाम बाढ़ी ला मक्के इम मदीने इम हरमान अब डे चोर कली पाढ़ी ला शत्रु कलिंगो टक्करमी कान वन्ना आलल लादे आवरे पदिरोध मल्ल लादे युद्धम न डकान बाढ़ी ला ता परिशुद्ध माये मक्के इम मदीने इम अरमरंद वरे परे इन्नो रब्बे ये निकी शहीद आवनम पच्चा� Sahabi mari cody ciri nu faru kan nu beri, bila ada cody mana dinggal cody cede. Sahid awan agrah mundengil, Madina ke porta ikude, Madina ilkan nu beri nama nu cody kena yo. Allah ini negarium melo, Allah ke negarium melo. Amar budiyan mehrab ini ilkun nu faru kan nu beri, kutet mari kumbol, Sahidul mehrab, mehrab ilbi nu Sahidan faru kerudi Allah hujalan, Umar nu beri moon kutet chore ilkuli cik. Kadakuayaan, loga tinde, kabi binde istadoran aya. Ibu ni isu bolum, ramai ayah. Ninggal barunda dekan dal, ninggal da mukhtun oki nada kan bolum. Ibu ni sini thayre milan nabaranya faru kerudi Allah bantu. Abad a biru, wakana amrullahi qadam qudura. Surah Tul Hazab bila ayat chan, ayat chodi biru ni kunu faru kerudi Allah bantu. Apadekum niskar empurti ya kende, mahana ayah Abdul Rahman ibn Auf kerudi Allah. Allah benda mehrab ini ikut dunno Subhan Iskandar itu indah rendah mata raka itu purti ya kuno Abdul Rahman ibn Auf rali Allah benda niskar em purti ya ki kadi imba mahana bay mahana ayam merad nabar ke bodham illa bodham kat tegar dah kayaan suri nudi kara ya po bodham dalinju cuci mula algalu udah mukham no kita baranju asalnen nas jenengal ok niskiri cho jenengal niskiri cho Subhi niskar tinle mahatma norkane mukmine Subhi niskar tinle mahatma norkane sahodari sahodara 
മഹാനായ ഫാറൂഖ് എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ആഴത്തിൽ മൂന്ന് മുറിവുകളുള്ള മഹാനാണ് ചോദിച്ചത് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ജനങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചോ അവര് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നിവിടെ മറുപടി അലഹമില്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ലോ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിലയുമില്ല എന്ന് ആ നേരത്ത് പറഞ്ഞു ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാവന്നു നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഈ ദീനിൽ വിലയില്ല എന്തെല്ലാം പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ചില സംഘടനകളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ചിന്താഗതികളുടെയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ തസ്ബീഹിനാലം തസ്ബീഹിമാലെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം തൊരീക്കത്തുകളുടെ പേരിലാണെന്നോ അള്ളാഹു ആലം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും തിരിയാത്ത വിഷയമാണോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുദീയത്ത് അത്രയും നിർബന്ധമായ നിസ്കാരം ചില തൊരീക്കത്തുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നല്ല അന്തവും ബുദ്ധിയുമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അവർ മജ്ദൂബിങ്ങളായ ഉലിയാക്കന്മാരായിട്ടില്ല അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല നല്ല ബോധമുള്ള ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരമാകുമ്പോ കൂട്ടമായിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിക്ക് ചൊല്ലുന്നു തെസ്ബീ ചൊല്ലുന്നു കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന വധുവോടുകൂടെ വധു ചെയ്ത് തെക്കിപ്പീർ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ട തെസ്ലീമ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നിസ്കാരം ചെയ്യാതെ ജമാത്ത് പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലും പള്ളിയിൽ കയറാതെ പുറത്തു നിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി എന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ആരാണാവോ ഇവരെയൊക്കെ പഴപ്പിച്ചത് ആരാണാവോ ഇവരെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ തൊരീക്കച്ചകൾ ശരിയാച്ചില്ലാത്ത തൊരീക്കത്തുണ്ടോ അള്ളാന്റെ അഹ്കാമില്ലാത്ത ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അഹ്കാമുകൾ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ കിച്ചാബിലും അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു തൊരീഹത്തുമില്ല മഹാൻ എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീനാനി തൊരീഖത്തിന്റെ മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് എൽമിന്റെ ബഹറുമായിരുന്ന ഹസനി ഹുസൈനി പരമ്പരയുടെ സംഗമ ഭൂമിയായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പേരക്കിടാവായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ യശസ്സിന്റെ കാരണക്കാരനായ കുത്തുബുല്ലായ മുഹൈദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി ശരിയാച്ചില്ലാതെ അള്ളാഹ് ഖുർആാന കൊണ്ടും ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് കൊണ്ടുമുള്ള അഹ്കാമുകൾ ഇല്ലാതെ അതില്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു തൊരീഖത്തിനും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ആരാണോ ആരാണോ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ പഴപ്പിക്കുന്നത് ഹാങ്കാഹുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരാധനാ മണ്ഡലങ്ങൾ മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ട നേരത്ത് ആക്കലും ബാലുകുമായ കാമിലായ മനുഷ്യന്മാർ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വന്നിരുന്ന് നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ങു വിളി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ചാളുകൾ നിസ്കരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിസ്കാരം അതിന്റെ ഫറുദീയത്ത് ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ അവർ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ റുഖനല്ലേ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ഈ ദീനിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ പിക്കുന്ന ചിന്താഗതികളിലേക്ക് പിഴച്ച പിഴച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോവാതെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീക്കാക്കണേ തമ്പുരാനെ വെള്ളം ചോദിക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ ചോര ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫറൂഖ് എന്നവരെ എനിക്ക് ഒതോടുക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അമരന്നവര് വെള്ളം കൊണ്ടു പോയി കൊടുത്തു മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു മൂന്ന് കുത്തേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഫറൂഖ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പോവ പനി പിടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവരെ നാലച്ചു നിൽക്കൂലെ മൂന്ന് കുത്തേറ്റ് കിടന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഫറൂഖ് എന്നവരെ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ അബ്ദുല്ലാഹി റുദിയുള്ള കൈപിടിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ 
ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോരങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോര നിൽക്കാതെ ഒലിക്കുകയാണ് കഴുത്തിൽ നിന്ന് ചോര വയറ്റിൽ നിന്ന് ചോര നാഭിയിൽ നിന്ന് ചോര വലിയ വലിയ ദ്വാരങ്ങളാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനവരെ പറയുന്നു എന്റെ വാപ്പയുടെ വയറ്റത്ത് ചോര വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കി ചോര വരാതിരിക്കാൻ എന്റെ കൈ ഉണർന്നവരുടെ വാപ്പായുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് കൈ വെച്ച് നിന്നിട്ടും ചോര നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തലപ്പാവ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫാറൂഖ് എന്നവരുടെ വയറ്റത്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തു ചോര നിൽക്കണ്ടേ നിൽക്കുന്നില്ല അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു വയറ്റത്ത് മുഴുവനും തുണി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു ആ സുബഹി നോക്കണം സുബഹി നിസ്കരിച്ചു കളാവൂട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇബിനായ സുഹാബിയാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർക്ക് ആ സമയം മഹാനവറുകളോട് മറന്നവർ ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കണേ ആരാ എന്നെ കൊന്നത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അതല്ല ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താ നിസ്കരിച്ചോ ആൾക്കാരെ നിസ്കരിച്ചോ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഒരു സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിലില്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്റെ സുബഹി ഞാൻ കഥാ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ വയറ്റത്ത് തുണി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്ക കാരണം കൈ പോലും വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാൻ മുറിവിന്റെ ആടം കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കൂലേ ഒരു വേദന സംഹാരിയോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലല്ലേ അത് എന്തായിരിക്കും ആ വേദന എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സഹിച്ചത് ഫറൂഖ്രതി ആരാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്ന് നോക്കണേ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഗ്രൈൻഡറിന്റെ കല്ലുണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മജൂസിയാണ് അബൂലു അലുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തീ ആരാധകനായി റാനിയാണ് നിങ്ങളോടത് ചെയ്തത് ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു ചാലോട് പറഞ്ഞു എന്നവരെ നിങ്ങളെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് മനുഷ്യന്മാർ അവൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഏഴ് സുഹാബിമാർ അവന്റെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നവരെ മാത്രമല്ല പോകുന്ന പോക്കിൽ കുത്തി പതിമൂന്നാളെ അതിൽ ഏഴുപേർ ഗുരുതരമായ മുറിവേറ്റവനാണ് ഏഴുപേർ മരിച്ചു അതില് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറിട്ട് അടിയും പിടിയും പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഷാറാ നമ്മുടെ പള്ളി നമ്മുടെ നിസ്കാരം അല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി മസാജിതല്ല പള്ളിയുടെ അധികാരം ആർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക പള്ളി മിൽക്കാർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനാണ് ഒരു രാജാവിന് പോലും മിൽക്കല്ലെന്നതാണ് എന്റെ ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ട് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ പറയാൻ സമയമല്ല മിൽക്ക് അള്ളാഹുവിനാണ് പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാർ അവർക്കത് തമീർ ചെയ്തതിന്റെ അതിന്റെ ഇമ്രാൻ പള്ളിയെ പരിപാലിച്ചതിന്റെ കൂലി കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പള്ളി നിലവിലുണ്ട് അത് സ്ഥാപിച്ച ആളുകളുണ്ട് അതിന് കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഒരു നടത്തിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി നിസ്കരിച്ചോളൂ ആരും ആരോടും ഈ പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ അധികാരമില്ല ഇത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാട് എന്തുകൊണ്ട് അധികാരമാർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനാൻ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ആ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ പള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഏതാക്കണം എന്തിനാ അതിന് എന്തിനാ അതിന് ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് മുഗ്മിനിയങ്ങൾ വെറുക്കും അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ വെറുക്കും എത്ര തന്നെ അഭിമാനം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാവൂലേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ ആ യുവാവിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കൂ അവനോടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ വന്നു നോക്കുമ്പോ വസ്ത്രം ജലിയാണിക്ക് താഴെയാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ വസ്ത്രം വൃത്തിയായി നിൽക്കാനും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമാവാനും ഞെരിയാണിക്ക് താഴേക്ക് വസ്ത്രമിടല്ലേ എന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്തിന് സ്വിഹത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ എന്റെ ബുക്ക് വസ്ത്രം ബുക്ക് എന്ന് പറയണ പോലെ അമരന്നവര് ബിരിയാണിക്ക് താഴെയാണ് വസ്ത്രം കേട്ടോ ബുക്കി പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുനായ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ബോധം കെടുകയാണ് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മരണം ആസന്നമാവുന്നു മഹാനവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനുണ്ട് അബ്ദുള്ളാഹിബിനെന്ന് പറയാ എന്റെ എല്ലാ മക്കളും മരിച്ചിട്ടും 
അവർക്കൊക്കെ പകരമുള്ള എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചോട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്റെ അബ്ദുള്ള മരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അബ്ദുള്ള വലിയ ആലിമാൻ അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള എപ്പോഴും മരിക്കേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ മക്കളും മരിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അമർ അമർ തങ്ങളുടെ മോൻ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹ് മഹാനവർക്ക് പറയുന്നു എന്റെ വാപ്പയെ എന്റെ വാപ്പയുടെ തല ഞാൻ എന്റെ മടിയിലേക്ക് വെച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്ന വാപ്പയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് നമ്മുടെ വാപ്പമാരൊക്കെ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ടാവും വാഹർക്ക് ശിപ്പ കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചുപോയി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വാഹയുടെ ഖബറിലൊക്കെ സ്വർഗസ്വപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കുള്ള പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർക്കുള്ള പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്തതികൾ സഹോദര ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നവര് ദീനിനെ ദീനിന്റെ പേര് നമ്മൾ സഹായിച്ചവര് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതൊക്കെ പോയില്ലേ നമ്മളും പോകും നമ്മളും പോകും നാളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നല്ല മുത്തക്കയങ്ങളായ ആളുകൾ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരട്ടെ നല്ല നിലയ്ക്ക് യാത്ര പറയാഹുന്റെ തല മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു മോൻ അബ്ദുല്ലാഹിറുദിയാഹു ഞാനാവരുടെ ശരീര ശിരസ് എന്റെ മടിയിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അമർ എന്നവർക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ വാപ്പയുടെ തല മണ്ണിലേക്ക് വെക്ക് മോനെ മണ്ണിലേക്ക് വെക്ക് മടിയിൽ വെക്കണ്ട പിന്നെയും ബോധം പോയി ഞാൻ താഴെ വെച്ചു ബോധം പോയപ്പോ ഞാൻ മടിയിൽ കെടുത്തു വെച്ചു എന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു അമർ എന്നവർക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ വാപ്പയുടെ തല മണ്ണിലേക്ക് വെക്ക് മോനെ മടിയിൽ വെക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ മടിയും ഭൂമിയും ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കടന്നാൽ എന്താ നിലത്ത് തലവെച്ചാൽ എന്താണ് വല്ല പ്രയാസുണ്ടോ മോനെ അമരന്നവരുടെ മറുപടി വരുന്നു മോനെ യാ ബുനയ്യ എന്റെ കൊച്ചു മോനെ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ എന്റെ മുഖം മണ്ണിലേക്ക് വെക്ക് മോനെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന മരണ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കരുണ തോന്നിയേക്കും എന്നോട് മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുണ തോന്നിയേക്കും അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യരൊന്നും വേണ്ട മോനെ എന്നെ താഴവക്ക് മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഉണരനെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയേക്കും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുഴിയിലേക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോവണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ മറന്നവരുടെ അസൂയച്ചാൽ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം മറവ് ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറാണത് ഞാൻ ചെന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയെക്കാളും നല്ല സ്ഥലമായിരിക്കും എന്റെ കബറ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യണം ഞാൻ പോയി കിടക്കുന്ന കബറ് ദുന്യാവിനെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഹൈറായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിലും എന്നെ വേ മറവ് ചെയ്തോളൂ എന്തിക്കും നിങ്ങളുടെ തോളിൽ എന്നെങ്ങനെ ഷെറായ ഞാൻ ാണെങ്കിൽ എന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്നെയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടോളൂ എന്തായാലും എന്നെ വേഗം മറവ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ആ ഖബർ എനിക്ക് നല്ല സ്ഥലമാണ് ഞാൻ മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഏതായാലും മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ എന്നവർ പറയുന്ന വാക്ക് ഉമറിന്റെ നാശമേ വൈലുല്ലി ഉമ്മി ഉമർ ഉമറിന്റെ ഉമ്മാന്റെ നാശമേ ഇല്ല അവസാനം ചോദിച്ച മഹാനാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ചില അസാബ് പറഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ചുരുക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഹസൻ ബസുരി ചെയ്ത് തെറ്റോർത്തിട്ടാണോ എന്റെ തെറ്റുകളെ ഓർത്തല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഈ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ ഈമാൻ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയുമോ എന്നാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്ന തെറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ഈമാൻ പോലും എനിക്ക് അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ ഞാൻ അത്രക്ക് പാപിയാണോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു എന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കരയുന്നത് എന്ന് മരണ നേരത്ത് പറഞ്ഞ ഹസനുൽ ബസുരിയുള്ള മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ സൂ
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസീനോദണം മരണപ്പെട്ടു പോയ മയ്യത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധമായ ദീനിൽ അള്ളാഹു ചാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കുറവാത്തുകൾ നന്മകൾ സ്വതക്ക ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു ദീനി സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അവർക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുറവാത്തുകൾ നന്മകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം മക്കൾ പറയണം അതൊക്കെ ശിർക്കാണ് വിചാരിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തുണ്ടായി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി അവരെ കൊണ്ട് വാപ്പയെ ഓർക്കാത്ത വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്ത വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒരു നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തിനു നമുക്ക് ഈ മക്കൾ വേണം ലാഹു നല്ല മക്കളെ തരട്ടെ ലാഹു നല്ല മക്കളെ തരട്ടെ ഉമ്മയുടെ നാശമാണത് റബ്ബേ ഉമറിന് നീ പുറത്തു തരയണമേ ആനായ ഫാറൂഖ് എന്നവർ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അവസാന രംഗത്ത് പോലും ഒരു നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും ഒരു തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാൻ പ്രശംസ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മഹാൻ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ അതിലൊന്നും പൊങ്ങാൻ നിന്നു കൊടുക്കാത്ത മഹാൻ മെഹ്റാബിൽ കടന്ന ഷഹീദാണ് ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ മെഹ്റാജിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽഖിന്റെ ഹദീത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂറുള്ളാഹു അലൈ വസല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായ മേറാജുകളുണ്ട് ശരീരത്തോടു കൂടെ നബി ഞങ്ങൾ പോയ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ മേറാജ് ശരീരത്തോടു കൂടെ റൂഹയോടു കൂടെ ജസതോടു കൂടെ അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് റൂഹിയായ മേറാജുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അരികത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒതു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അരികത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒതു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരുടെ കൊട്ടാരമാണിത് എന്നവരുടേതാണ് അതിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഉമർ എന്നവർ വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ള ആളല്ലേ അതൊക്കെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയില്ല ഉമറെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമറെന്നവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമോ അങ്ങയോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമോ നബിയെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കൂടായിരുന്നു നബിയെ എന്ന് മഹാനായ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ധരിച്ച ഹദീസാണത് സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമറെന്നവരെന്ന് എത്ര തവണയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും മഹാനവറുകൾ പേടിയിലായിരുന്നു മിനെ ഒരു ഹജ് ചെയ്തൊരു ഉമ്ര ചെയ്തു നിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ ലാഹുലോട് ഇസ്തഫാറ വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ ലാഹുനോട് ഇസ്തഫാറ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഹസ്നുൽ ഖാത്തിമത്തിനെ ചോദിക്കുക പഠിച്ചോട് ചോദിക്കുക മിനിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരും വളരെ ചെയ്തു പോയ അമലുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു മരിച്ചവരുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനി ദിരി സുറലി അള്ളാഹു ചാനലഹു മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബ് എതിരി സെന്നർ പറഞ്ഞു മോളെ എന്തിനാ മോളിങ്ങനെ കരയുന്നത് അപ്പാങ്ങൾ മരിക്കല്ലേ അതോർത്ത് മോളെ പേടിക്കണ്ട നാലായിരം തവണ ഈ വീടിന്റെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് നാലായിരം ഹത്തമച്ച് മോളെ പരലോകം കാണാൻ വാപ്പ് ഒരുക്കി വെച്ച മുതലാണത് നാലായിരം ഹത്തമ ഖുർആാൻ റമദാനിൽ ഒരു ഹത്തം തീർത്തു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുറാൻ തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത റമദാൻ വരണം ഷെഹ്റു റമദാനല്ലേഹിൽ ഖുർആൻ അപ്പസ്താമാരൊക്കെ വേൾ പറയും എന്നാ പിന്നെ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക നാലായിരം അപ്പോ എത്ര ഒതി ഉണ്ടാവും ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം നാലായിരം തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് മോളെ വാപ്പ ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മോളെ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഈ നേരത്തെ മരണം റാഹത്താവാനും വേണ്ടി വാപ്പ ചെയ്ത അമലാണത് മോള് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് സ്വന്തം മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിബിന് എതിരീസ് എന്നവരെ മകരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് സക്കറാത്തിന് കടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന
ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് അള്ളാഹു വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക യഷ്മിലൂനി എന്നെ കൊണ്ടുപോകൂ പള്ളിയിലേക്ക് സക്രാത്തിന് കിടക്കാൻ ഈ നേരത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല സക്രാത്തിന്റെ നേരമാണ് ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിരുത്തി തരൂ ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇമാമോടുകൂടെ ചേർന്നു മഹാനായ ആമിറുബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ എന്നവര് അനുഭവം വാപ്പയും വല്ലിപ്പയും സഹാബിയാണ് ആ മഹാനവറുകൾ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നാമത്തെ റക്കാറ്റിന്റെ സുജൂതിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ോട് വിട പറയാണ് ബാഹുവേ ബാഹു അങ്ങനത്തെ നല്ല മരണം സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ